eh, retomamos para hablar de ciencia y técnica en nuestro país. Hoy eh, conversamos con el doctor Damián Bill. Eh, Damián es profesor y licenciado en Historia y doctor con mención en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del CONICET y se desempeña en el Centro de Estudios Regionales y Urbanos, CEUR, de Capital Federal. Buenas tardes, Damián, y gracias por estar aquí en Macroscopio. Bueno, hola Sandra, ¿cómo están? Y gracias a ustedes por, por la comunicación. Contame un poco, Damián, ¿cómo, cómo fue tu, tu formación? ¿Cómo elegiste eh, ser historiador? ¿Qué te llamó la atención? Eh, bueno, es una pregunta interesante. Siempre fui medio, como se dice, no medio nerd. Uh -huh. <ríe> ya de chico me gustaba... Eh, recuerdo tenía libros de, de, como de estadísticas así ilustrados para chicos o de la historia de, de la Segunda Guerra, de Napoleón, de, de grandes gestas de, de la humanidad y me, me interesaba más la lectura de ese tipo de cosas que, de, que por ahí de, de cuentos o de, de novelas o, o de cómics eh, y siempre tuve esa inquietud ¿no? de saber cómo funciona un poco la, la, la sociedad, tratar de entender cómo, de dónde venimos, por qué estamos como estamos, y, y bueno, ya a medida que empezaba el secundario, como que fui perfilando más esa, esa, esas inquietudes, ese, ese, digamos, esas, esos interrogantes que me nacían, y, y ya decidiéndome por, por, por las humanidades, ¿no? Todavía no tenía decidido muy bien la carrera, pero a medida que pasaba el tiempo, ya estaba más inclinado hacia hacia la historia dentro del arco de las, de las humanidades o de las ciencias sociales, y, y bueno, así decía, a pesar de que ya hacia el fin del secundario tenía un profesor de historia que me desalentaba un poco, pero yo estaba convencido, estaba convencido de que quería, quería estudiar eso, porque bueno, es por esto, por esto que te comentaba, ¿no? la, la idea de tratar de, de ver si uno puede entender eh, bueno la, 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 la dinámica, los procesos, y, y en función de eso... Eh, tratar de contribuir con algunas explicaciones de una humilde posición, ¿no? A ver claro, si, claro. Si, si te puede ayudar. Y bueno, luego comencé la carrera eh, con la investigación y eh, me acerqué a un grupo de gente que, que conforma el Centro de Estudios e Investigaciones Sociales y de Razón y Revolución. Y bueno, ahí empecé a trabajar ya de estudiante a investigar temas vinculados con historia económica, procesos de trabajo y tema de, de industria y demás, ¿no? uh -huh. un poco más de el intento de, de, bueno, como se dice, profesionalizar, ¿no? o sea, tratar de, de, de construir herramientas para investigación, aprender con, con un grupo de gente, Marina Cabat, eh, con Gonzalo San Servino y otros, uh -huh. otros compañeros, y, y bueno, aquí estoy, <ríe> Bien. muy resumidamente. Sí. Eh, y, y estudiaste siempre, te, te formaste en escuelas públicas y en universidad pública. Exacto, sí, sí, vengo de una familia de como se decía antes, ¿no? de clase media, de, de, de viejo de asalariado. O sea, en realidad mi, mi mamá de casa, mi viejo siempre eh, trabajó en, en ventas como empleado de diferentes, eh, diferentes lugares. En los 90 en algún momento estuvo, estuvo desempleado, como le ocurrió a mucha gente en ese periodo. Uh -huh. eh, pero bueno, por suerte volvió a reinsertarse. Y, y siempre escuela pública, en una primaria Mariano Acosta, en la escuela por ahí para la gente de Capital fue la conocida, sí. y en secundario, eh, bueno, decidí por, por mi cuenta ingresar al, hacer el ingreso al Colegio Nacional de Buenos Aires, y uh -huh. eh, bueno, lo pude hacer y, y, y pasé en mi secundario, eh, y bueno, después en la UBA, sí, sí, siempre... Bueno, buenos colegios también, siempre. tuviste, sí, 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 tuviste sí, suerte y tuviste, bueno, con qué, bancarlo sí, también, porque no es sí, fácil. Digamos, no, seguro, en mi, en mi casa siempre, como, mi mamá... La, eh, persona siempre muy interesada en letras, literatura, que nos inculcó la lectura. Mi tía, eh, que vive en Mar del Plata, yo soy una platense de nacimiento y viví hasta uh -huh. los 5 o 6 años allá, y, y bueno, pero la veo seguido, viajo seguido, y, y ella también me, me fue inculcando esa, ese, esa pasión por la lectura y la, las inquietudes, y bueno. Bien, este, bien por la tía. Me, sí, sí, sí. Y, y bueno, ahí. Eh, eh, dentro, digamos, de las posibilidades, este, pudieron brindarme la posibilidad de una, una buena educación siempre dentro del ámbito público y tratamos de continuar ese, ese legado también con, con, con mis nenes que este, hoy día la educación quizás no es la mejor en la Argentina pero bueno, tratando de apuntalarla desde casa ¿no? Bien, Entonces, bien, sigue siendo sí. sigue siendo una inversión en la educación y es muy sí, importante para todos totalmente. 
-huh. eh, y bueno, y en, y en este recorrido, digamos, de empezar a especializarte en, en diferentes procesos y en diferentes temas, ¿cómo fue que, que llegaste a CONICET? Digamos, ¿cómo fue ese objetivo? ¿Lo, lo planteaste como algo es, específico o fue así azaroso o te decidiste hacer carrera de investigación? Eh, en principio a mí siempre me, me gustó la investigación, me vi más, eh, no sé cómo, cómo será allí, supongo que más o menos en todas las universidades nacionales eh, las humanidades tienen la misma, la misma dinámica, ¿no? o sea, una salida, las salidas son básicamente dos, o la investigación o, o la docencia. Sí. Eh, claro, yo para el rol de docente nunca me, me vi muy, eh, nunca me vi en ese papel, eh, aunque bueno, hoy día soy docente de la UBA y, y, y me da mucho gusto, y demás, pero siempre me tiró más la, el lado de la investigación, de la producción, digamos, científica. Eh, siempre me, me gustó eso, desde, como te decía, cuando era chico y leía estos libros <risa> extraños para chicos, eh, y, y a medida que iba, que iba creciendo me interesó siempre tratar de, de, de ver eso, de aportar este, herramientas o, o descubrir cosas y demás. Y, y ya en la carrera empecé, como te decía, con este grupo de compañeros a, a trabajar de forma... Este, a Don Oremi también en función de, de ir construyendo lo que, lo que sería mi tesis de licenciatura sí. cuando estuvo la posibilidad, claro, de, de, de presentarse eh, presenté, empecé a presentarme las becas ya con un tema vinculado a, eh, a lo que sería mi, mi trabajo de doctorado yo para la licenciatura trabajé sobre el proceso de trabajo en la industria gráfica en Buenos Aires analizando bueno, cómo se dan los procesos de mecanización y las transformaciones dentro del de sector gráfico eh, a principios del siglo XX fines del XIX, principios del siglo XX y una vez cerrado ese, ese, ese tema, eh, puse a trabajar sobre el tema de maquinaria agrícola argentina, los límites de la competitividad de esa, de esa industria. Y bueno, presenté, presenté la, la, digamos, la, la, para, la solicitud para, para beca, eh, me, me salió después de un intento fallido, me, me aceptaron, y bueno, a partir de ahí este, eh, continué con la carrera académica digamos, dentro de CONICET y también pueden ingresar a carrera en el año en la convocatoria 2012, o sea, para, para 2013. ¿no? Y fue o sea, un planteo desde que, que estaba terminando la licenciatura y empezando el doctorado, ya fue un planteo, un objetivo eh, planteado en función de, bueno, para investigar, eh, uno lo puede hacer, digamos, a honor y demás, pero obviamente los tiempos son, son distintos, ¿no? No, no, claro. Si uno, claro, tiene la intención de por ahí producir y, y dedicarse seriamente a eso, necesita... No se necesita, lamentablemente, bueno, hoy sabemos, ¿no?, cómo está la situación, en la cual hay muchos compañeros que, que quedan afuera, ah. y además que los salarios no son los mejores, eh, y, y todo lo que conocemos, este, más allá de eso, yo lo hago con... Eh, me, me gusta y disfruto lo, lo que hago. Claro, que, bueno, es, es a veces las condiciones no son las mejores. Sí, sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí Por lamentablemente. eso también luchamos, ¿no? Pero bueno, sí. sí, no, obviamente, <risa> también peleamos para eso, ¿no? Para claro. que mejoren condiciones. Pero sí, se, hace, se hace bastante complicado, muy cuesta arriba. Sí. Este, eh, ahora, en todos estos temas, vos fuiste eh, focalizándote en, en ciertos procesos que tienen que ver, bueno casi con, con la economía, este, con la historia económica del país. Claro. Eh, sí, siempre, digamos, eh, me, me tiró, digamos, esa, esa, esa línea o ese, o ese ámbito, ese campo de trabajo. Eh, primero, como te decía, con el tema de la industria gráfica, en un grupo que analizaba los procesos de trabajo en Argentina, eh, que dirigía Marina Cabat, eh, es otra también investigadora de CONICET, uh -huh. y la idea era ver cómo se desarrollaban, digamos, las relaciones propiamente capitalistas en, eh, en el ámbito de la, de, la, de la economía o de la industria argentina, eh, por eso tomábamos diferentes ramas de la producción, eh, estudiando cómo se daba el proceso que, que de, de, digamos, de pasaje a la gran industria, ¿no? Eh, o sea, el sistema de máquinas y demás. Y yo lo, realicé ese trabajo para la industria gráfica, bueno, del cual dio la, la luz una, una tesis de licenciatura que después publicamos en formato libro, y a continuación, una vez cerrado, como te decía, ese, ese, ese capítulo de, de investigación, eh, pasé a trabajar eh, ya más vinculado a, a la competitividad del sector de maquinaria agrícola, donde también reconstru reconstruí la medida de lo posible los procesos de trabajo y, y los límites, los alcances y los límites de la actividad en el país, ¿no? uh -huh. a partir de, digamos, de, de, de bueno, la estructura, un acercamiento a estructura de costos, a la escala productiva, a la competencia internacional. 
eh, más viendo, tratando de aportar elementos para, para analizar los límites del capitalismo en Argentina ¿no? bien, bien. y de la acumulación de capital. Eh, sí, siempre desde ese, desde ese ámbito y ahora, lo, digamos, con, trabaja, ahora estoy trabajando en, en, en mi proyecto actual, es, está vinculado a hacer lo mismo con la industria automotriz, eh, pero bueno, la, la investigación por ahí, como, como tendrás experiencia, te va llevando... Por otros caminos. Bien, claro, por otros caminos, pero además, eh, incluso dentro del mismo, del mismo campo, ¿no? O sea, problemas de, ahora estoy viendo problemas de la industria, eh, cuestiones vinculadas a, bueno, al tema del mudamiento, al tema de, de, de no sé, de, de la dinámica general de otros sectores, algo, bueno, uh -huh. como siempre, eh, uno se va, eh, a veces, temas que, que están en la actualidad, el tema de la inflación, etcétera, etcétera, que lo van a uno eh, haciendo también eh, trabajar sobre... sobre temas de seguir tangenciales o accesorios que, que abren nuevas líneas. ¿no? Bien. Ahora, Bien. ahora charlamos un ratito sobre, sobre todos esos temas, hacemos una sí, sí. primera pausa. Macroscopio, ver de cerca algo grande. Seguimos charlando con Damián Bill. Eh, bueno, nos estaba comentando su, sus inicios en, en la investigación, en, en historia, eh, procesos como la industria gráfica, este, la industria de maquinaria agrícola, y me imagino eh, que hubo, eh, en, 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 específicamente en el tema de maquinaria agrícola, me imagino, eh, un cambio muy muy importante en los 2000, ¿no? con el tema de, de la sojización. Bueno, sí, ahí... Este, eh vos tenés una serie de transformaciones. Mi tesis termina, no es para, para escapar al bulto, termina en, en los 70. Ah, bien. Eh, sí, porque va, <risa> antes, a, a, antes. Arranca, arranca en el siglo XIX, el fin del siglo XIX fue un trabajo de largo aliento. Eh, terminante, no, pero igualmente ese periodo lo, lo, lo estuve observando, estamos trabajando en, en un lugar de trabajo de Comicet, un proyecto que, que analiza ese tema. Y efectivamente, a partir de, digamos, previamente, no ya a partir de la Revolución Verde en los Estados Unidos, en la agricultura mundial en los 60, en la aparición de con fuerza de las de las ojos, el crecimiento de las células finanzas en los 70, eh, y, la, y, y, en, y en particular en la Argentina con la expansión de la siembra directa, que hoy, hoy día es gran parte de la, del, digamos, de, la, de la siembra se hace bajo, bajo el uh -huh. procedimiento de siembra directa, eh, vos tenés un, un impulso fuerte a bueno, unos cambios tecnológicos muy, muy interesantes que te modifican toda la estructura del sector, la aparición de todo lo que tiene que ver con con la electrónica, la agricultura de precisión, claro, este, claro todos la, la, los dispositivos tecnológicos que se utilizan hoy en día en las máquinas, que, que mucho dependen de eso, y a nivel este, internacional, el, 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 lo que parece como el, el eje de la competencia en la, en la actividad hoy día es, eh, en gran medida, toda la gestión de datos, ¿no? O sea, uh -huh. quién maneja y cómo maneja esos datos y cómo se los ofrece el usuario, el tema uh -huh. de... Eh, claro, los rendimientos por, 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 sec, por sectores, eh, datos eh, de geolocalización, o de, eh, climáticos, eh, etcétera, para, para eh, generar una optimización del uso de, uh -huh. del equipo, ¿no? Eh, eso ha traído, bueno, ciertas consecuencias para los productores, para, para los fabricantes locales de, de maquinaria, aunque abren nichos para, otra, para otro tipo de producciones, y es una cosa que aún está, está abierta y en proceso. Uh -huh. Sí, no, y me imagino también lo que, bueno, me imagino y lo vi en algunos sectores, en, también en trabajo de campo y acompañando a otros investigadores, el impacto que eso tuvo en, en, en toda la, la ruralidad, digamos, ¿no? O sea, en las comunidades, en, en los pequeños productores, en los medianos productores, también la gente que quedó fuera de esos de esos procesos tan... este eh, tan vertiginosos, ¿no? Porque fue realmente fue poco tiempo, en sí. muy poco tiempo, no, no, Totalmente. algunos no se pudieron acomodar, digamos. Claro, no, este, además, bueno, el, el campo argentino tiene una serie, una serie de particularidades eh, vinculadas a, a, bueno, la figura del contratista que, claro, que es, que es claro, ha sido dos tercios de la producción se hace en día contratista, con máquinas muy, muy costosas, muy modernas, uh -huh. que mayormente son importadas, la, las cosechadoras. Hay claro. un sector de sembradoras sí muy importante nacionales, uh -huh. eh, que es el sector que, que, que maneja o domina la, la producción nacional, pero cosechadoras y tractores con requerimiento de tecnología y los costos, eh, domi está dominado hoy día por, por firmas extranjeras que tienen, que tienen casas eh, filiales aquí en el país, aunque por ahí no producen, solo ensamblan o no producen 
el, el, el equipo completo. Uh -huh. Y sí, no solo las hojas, ha habido un proceso desde los, como te decía, 70 en adelante, de, más de, de agriculturización, ¿no? Con claro. han avanzado un montón de, de otros, de otros este, cultivos. Eh, en la soja fue la punta de lanza, ¿no? Pero claro. Han avanzado otros cultivos sobre, sobre o, o producciones tradicionales o sobre ganadería, que ha sido, digamos, este, también. empujada hacia, hacia otros territorios más uh -huh. sí. Ahora, en, en todo esto, en, en algún momento vos comentabas, hablaste de que empezaste a ver el tema del endeudamiento. Mm, sí. El, el, gran, el sí. gran tema nacional. Sí. Nuestra, nuestra deuda externa que cada vez es más este, abultada y parece que esa, ese es nuestro destino. No estamos sí. condenados al éxito, como dijo Duvalde no, alguna vez. No parece, ¿no? sí. No parece. <coughs> ¿Cómo, este, ¿Cómo te acercaste a ese tema? ¿Cómo lo estás desarrollando? Bueno, ahí lo, lo mismo eh, surgió la preocupación dentro de, del grupo de, de trabajo de CX de Razón y Revolución con una pregunta sobre, bueno, ¿qué, qué papel fue la deuda en la Argentina? ¿Cuál es la naturaleza de la deuda? ¿Qué, qué implica tú una serie de debates, una serie de interpretaciones en las cuales la deuda externa parece como una... Eh, sobre todo desde el nacionalismo, eh, los sectores de la izquierda también lo, lo, lo esgrimen esta, este tipo de, de argumentos en el cual la deuda aparece como un elemento de, de bloqueo, de, de traba ¿no? al desarrollo nacional. Entonces vamos a ver un poco esa dinámica y encontramos otras, otras cuestiones, digamos, ¿no? porque eh, esto lo empezamos a ver ya hace, hace tiempo, otros compañeros empezaron a trabajarlo, yo lo tomé cuando ya, ya la, el desarrollo estaba... Ha empezado y de hecho, bueno, hay, hay otra gente que lo sigue, lo sigue trabajando, el propio Gonzalo escribió un libro sobre, sobre el FMI, no sé si yo hago comentarlo en alguna de las entrevistas que, que en alguna de las charlas que, que tuvieron, muy interesante, ¿no? Sobre, uh -huh. bueno, cuál es, la, cuál es la lógica, cuál es el papel del FMI en Argentina, si realmente es, es el causante de todos los males o, o en realidad el problema de deuda tiene que ver con otra cosa. Eh, o, o, o está escondiendo en realidad otro, otro problema de, estructural de mayor, este, de mayor profundidad. Nosotros creemos que esta es la segunda, la, uh -huh. este segundo punto es la, la, la explicación. O sea, la deuda no es una traba al desarrollo, sino que es una forma en la que tiene el capital que acumula en la Argentina de compensar su, su, su atraso productivo. Eh, me explico, a ver, en principio, en, en primer lugar, eh, para, para desglosar un par de, de cuestiones, la Argentina no es uno de los países más endeudados a nivel mundial, de hecho, eh, por el peso de la deuda de la deuda pública, o sea, de la deuda total, externa e interna, eh, hay países, por ejemplo, como Japón, que tienen 260% de su PBI, una deuda que equivale al 260% del PBI, wow. eh, sí, tremendo, la Argentina ahora hoy está entre los 70, 80, no, no, no está en un nivel eh, super elevado, para, de hecho hay varios países arriba del del, del 100% de endeudamiento público bruto sobre su PBI, podemos listar a, entre ellos a Francia, España, Canadá, Estados Unidos, que es uno de los países más endeudados del mundo. Aparentemente China, lo que pasa es que los datos de China oficiales claro, eh, no. son un poco, hay que tomarlos con pinzas, pero lo que ocurre en China es que hay una serie, digamos, que cada tanto aparece con las burbujas inmobiliarias y demás, de endeudamiento de los gobiernos municipales, ¿no? Se llama uh -huh. la, ¿no? los vehículos de financiamiento de gobiernos municipales a partir de todo el sistema de la banca en la sombra, ¿no? que es un sistema eh, privado poco, poco transparente y, y muchos especialistas calculan que, que China se acerca a la deuda de, también, ¿no? entre el 200 y el 300% de su PBI, lo cual es, eh, ¿no? es, es, es grande. Y a nivel de la deuda externa, por, la, para Latinoamérica, la Argentina es un país de endeudamiento medio, o sea... Uh -huh. Eh, la relación al PBI, datos de 2021, eh, tenés que la Argentina tiene un 33% de, de su, la deuda externa representaría un 33% del PBI, y está en, en 32% del PBI, perdón, está al nivel de Uruguay, de Honduras, un poquito más arriba de Bolivia, pero estaba debajo de, de muchos países de Centroamérica y, y que de, del propio Ecuador, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, no es eh, la deuda un elemento, o no es la Argentina algo que... Eh, este, destaque de, del resto por alguna por, por su monto, de hecho, bueno, a nivel de, de, de la deuda externa por cabeza, Estados Unidos tiene 91 mil dólares per cápita, digamos, de endeudamiento externo y la Argentina eh, alrededor de 7 mil eh, 7 mil 600 o sea, uh -huh. no es un país que tenga un, un peso eh, 
pero acá como por ahí lo tuvo incluso en otras en otros periodos de su, de su historia, porque acá lo que es interesante destacar no es tanto el monto absoluto de la deuda, sino cuánto pesa sobre claro. algún indicador, ¿no? Claro, uh -huh. algún indicador de la dinámica económica, o sea, sobre la, por ejemplo, el PBI, por ejemplo, el nivel de exportaciones, o sea, cuántos meses de exportaciones representa la deuda, algún, algún valor que te lo relacione con, con la dinámica de la economía, y ahí cuando se analiza eso, se ve que no es eh, el país más indudable del mundo, ni, ni, ni que destaque de, 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 de la generalidad o de, lo, o de la región como algo particular. Sí. Eh, además, otra cuestión ¿no? que, que surge, bueno, en realidad la deuda como elemento, o sea, el crédito, el endeudamiento, eh, es, una, es un elemento cotidiano de la dinámica capitalista. O sea, pensándolo a nivel de, 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 de familia o a nivel de empresa, ¿no? Uno que a veces uno se endeuda porque, y porque no sé, que quiere mudar, quiere mejorar sus condiciones de vida, uh -huh. o se quiere comprar un vehículo, o no sé, o quiere ampliar, quiere arreglar la casa, o sea, eh, uno, eh, muchas veces eso por ahí está fuera del alcance de lo que, de, de, digamos, de, de los ingresos que tiene comúnmente uno, entonces va y se endeuda, una empresa lo mismo, quizás para, no sé, poner una fábrica nueva o renovar maquinaria, no espera que, a, a que el negocio, a, a la rotación del negocio formalmente, sino que se va se va a su banco, digamos, de, de cabecera, para decirlo de una manera, pide un crédito, renueva maquinaria, expande su escala de acumulación, y bueno, después le paga al prestamista lo que su debe. participación, Ajá. claro, lo que debe, ¿no? O sea, como se toman créditos para crecer. De hecho, la Argentina es, es muy, muy interesante todo este problema de la deuda, porque durante el siglo XIX y el principio del siglo XX, la Argentina tenía más esta dinámica de, de, de un país que se endeudaba y, y esa deuda se utilizaba, digamos, de manera de, de expandir la, 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 digamos, la, la dinámica económica, ya sea ¿no? por ya, obras de, de infraestructura, de importación de insumos necesarios para, para esas obras, etcétera, etcétera, y la, la, digamos, la, 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 el tamaño de la economía argentina crecía. En cambio, ¿qué parece? A partir de los años 50 aproximadamente, la deuda que toma la Argentina en realidad lo que viene a hacer es como esa empresa que se está fundiendo y toma deuda para pagar sueldos uh -huh. ¿no? o para pagar este, cargas sociales eh, o para pagar cargas previsionales o esa familia que los ingresos no le alcanzan para y tienen que tarjetear para, para comer o para, yeah. para, para sobrevivir. ¿no? O sea, la Argentina eh, se endeuda cada vez más pero como forma de compensar su atraso eh, su atraso productivo como, como país capitalista. ¿no? Uh -huh. eh, el atraso productivo no tiene necesariamente que ver con una falta de capitalismo, sino con una serie de cuestiones que limitan la competitividad de la Argentina. Eh, porque, a ver, la Argentina es un país chico, o sea, tiene un mercado interno pequeño. ¿no? Eh, es decir que como base de acumulación no alcanza el mercado interno para que un capital que acumula en el país alcance escalas o la productividad eh, que le permita competir en el mercado mundial con los grandes, eh, con, la grande, con las grandes firmas. Porque además, ¿qué pasa? La Argentina llega tarde a ese, a ese concierto mundial. ¿no? Uh -huh. Llega cuando empieza... Es interesante el, cuando yo me puse a ver el tema de maquinaria agrícola, me encontré con que los pioneros de la producción de maquinaria agrícola en el país reproducen muy, de forma hasta muy parecida... A, eh, en su vida cotidiana, la, la, el recorrido de, de los pioneros en Estados Unidos, o sea, de John Deere, uh -huh. de Hormick, pero claro, cuando esta gente en Argentina empieza a producir arados, sembradoras, etc., ya se enfrentan con eh, empresas eh, que, cuando, digamos, cuando tienen que, que, que producir, incluso para el mercado interno, se enfrentan con empresas que ya dominan el mercado mundial, tienen sí. una escala de producción, pero monstruosa. Entonces, es muy difícil competir con esa es lo que le pasa a la industria automotriz. O sea, la industria automotriz empieza fines del siglo XIX hasta la década 10, 20, que ya, se, ya ahí empieza una producción en serie con Ford, con Henry Ford y demás. Y en Argentina esa industria empieza en los 50, 60. Sí. Realmente más, más cerca de los 60 que en los 50, porque la, la década de los 50 es más una, eh, un, una, un, un momento de instalación y demás. Entonces, eh, eh, el capital que acumula, el capital industrial que acumula en el país se encuentra con esas con esas trabas. ¿Qué pasa? Uno podría decir, bueno, hay otros ejemplos como el sudeste asiático, que, que entran a competir tarde, parten incluso de, de, de puntos más bajos que la Argentina. Si querés, otro día, por ahí hablamos con más detalle de esa, de esa experiencia del sudeste, de sudeste asiático, pero ahí la mayor parte de esos países tienen un elemento de compensación que es una, 
eh, una masa de población disponible para ocuparse con bajos salarios, lo cual, lo cual la Argentina no lo tiene. No. Uh -huh. claro. En el caso chino, mira por ejemplo, ¿no? que empieza a competir de esa manera. O sea, sí. había, eh, había bajos salarios con producciones muy simples y ahora obviamente se, ha, se va complejizando a partir de que eh, bueno, la, la dinámica de la acumulación va, va, va increyendo. Pero el caso de Argentina no lo tiene. Argentina tiene una, una compensación que tiene que ver, como, mencionábamos, como mencionaste vos recién, el tema de su sector agrario, ¿no? que es muy dinámico, y eh, por una serie de circunstancias lo que, lo, que, lo que ocurre es cuando Argentina exporta recibe eh, lo que se llama renta diferencial de la tierra, cuando exporta bienes agropecuarios. Una serie de circunstancias que tienen que ver con que la tierra argentina es buena, a nivel geográfico, eh, ingresa al mercado mundial cuando la existencia del hemisferio norte se agota. Bueno, tiene una serie de ventajas que hacen que eh, con precios internacionales eh, eh, X, la Argentina con un costo de producción más bajo pueda vender al precio al precio internacional más alto y obtener una, un plus, ¿no? Es una renta diferencial. Y esa, esa, esa masa de riqueza impulsa a la economía argentina, impulsa sectores eh, no agrarios eh, por diferentes mecanismos. Eh, hasta los años 40-50. los años 40-50 ese mecanismo empieza a agotarse porque el sector no agrario ha crecido mucho, pero no se puede sostener por sí mismo, o sea, no exporte, no genera divisas, sino que las demanda, y el sector agrario ya no alcanza para sostener al grueso de la, de la estructura reproductiva argentina. Entonces, ¿qué pasa a partir de los 50? Perdón que me estoy extendiendo, pero parece que es por ahí la parte está, dale, que estoy por... interesante, Está interesantísimo. Sí. <risa> no, pero ¿por qué parece la deuda, no? A partir de los 50, eh, se da esta, esta situación en la cual ya la, la estructura, digamos, el agro, la exportación agraria, no porque... Hay una crisis, eh, una crisis interna mundial, hay una situación en la cual Argentina tiene, es expulsada de los mercados mundiales en el periodo del Plan Marsh, hay una serie de coyunturas específicas, pero igualmente después la Argentina va a volver con fuerza, recién hablábamos de las hojas, 60, 70, uh -huh. ya de nuevo, pero lo que, lo que es importante es que a pesar de que el sector agrario, eh, agrario agropecuario en general, ¿no? la sí. agricultura, eh, sigue siendo dinámico y exportando no logra sostener al resto de la, de la, de la vida social que, que dio origen eh, que se dio origen en el periodo previo entonces qué pasa eh, como ninguna sociedad se, se, se suicida lo que aparecen son formas de compensar esa, ese, ese rezago productivo del, del resto de la estructura económica que no puede eh, sostenerse el, eh, por su cuenta en el mercado mundial o sea el resto de la estructura no agraria no genera divisas sino que las consume eh, o sea genera exportaciones pero lo que consume para para proveerse de insumos, para importar este bienes de capital, es mayor a lo que, a lo que genera. O sea, eh, entonces eh, aparece lo que por ahí en algunos lugares de la, de la historiografía se denomina la restricción externa, ¿no? O sea, la, la, la escasez de divisas, lo que estamos viendo ahora, Ajá. con una coyuntura específica que tiene que ver con la sequía. Bueno, pero más allá de eso, cada tanto vivimos este momento en los cuales en la Argentina se empiezan a agotar las reservas y aparecen todas las mecanismo de, de, de control del dólar, CEPO, las licencias automáticas, los mecanismos para retrasar los pagos de importaciones o para que retener este dólares de exportación, todas las, las cuestiones que tienen que ver con, con, esta, con esta dinámica económica, y entonces empiezan a aparecer formas de compensar esa, esa situación. Una, una de ellas es la devaluación y la inflación, o sea, el empeoramiento de las condiciones de vida de la población, y otra es el endeudamiento, que lo que permite es como un pulmotor, ¿no? Eh, y obviamente, cuando uno va a, a, a pedir un crédito, o sea, ese pulmotor permite patear la pelota para adelante, porque termina, digamos, este, eh, a la larga, históricamente lo que vemos es que eso va terminando en, en estallido tras estallido, cuando la Argentina, o por alguna crisis internacional, o por algún problema interno, no puede hacer frente a la, a, al pago de esas, de, de esas obligaciones. Ajá. Uh -huh. Y acá está el segundo punto, es decir, bueno, los planes de ajuste o, o, o demás, que se vinculan mucho con los organismos externos. Eh, y en realidad hay una serie, digamos, ahí de discusiones, bueno, por ahí también nos van a llevar un tiempo largo, pero no son necesariamente eh, impuestos por, por, por los organismos internacionales. De hecho, el FMI no es el máximo creador de la Argentina, su participación en el total de la deuda creo que es el, el 14% de la deuda externa, está... Eh, hoy día con el FMI es un prestamista relativamente menor, la mayor parte de, de la deuda argentina están con bonitas privados, incluso con contenedores locales. ¿no? Eh, obviamente, como cualquier este prestamista, cuando uno va, como decíamos recién, cuando una empresa va, va a pedir un crédito, cuando un particular va a pedir un crédito, ¿qué te pide? Bueno, mostrar solvencia, ¿no? mostrar que podés pagarlo, mostrar que, 
que podés este, hacerle frente a, a, a las obligaciones, si no, no te lo doy, o te lo doy una, a una tasa altísima, que es lo que hacen otros prestamistas con la Argentina. Claro. Por eso el FMI lo que tiene de, de, de ventajoso para, para la arcas de, de, de Argentina, y ahora explicamos qué es la Argentina, tiene que ver con esto, en realidad es un prestamista relativamente barato en, en el mercado mundial y sirve como aval para que la Argentina se pueda endeudar con otros organismos y con otros eh, con otros acreedores. En realidad las medidas de, de ajuste, los planes de estabilización, que muchas veces hasta incluso no eh, el FMI impulsa y después no se cumplen por, por, por X o por B, eh, pero los planes de ajuste y estabilización están dados por la crisis económica interna, por esta Limitan, limitante que tiene el empresario argentino que no puede impulsar la, el desarrollo productivo más allá de estos límites del mercado interno. Uh -huh. eh, entonces, ese, esa es la fuerza que impulsa los planes de ajuste, no el FMI. Eh, no sé si se, se entiende lo que voy, ¿no? Se entiende, o sea, la, la, ¿sí? se entiende la, y es más, es más terrible de, de, lo que, claro, de lo que suena. Sí, porque esa, esa, esa explicación eh, del FMI eh, eh, y también lo que hace es eh, poner el, el eje en un agente externo. Claro. En realidad el problema es de la propia dinámica económica claro. argentina. Esta, el empresario argentino, como decimos, es, es, este, es un empresario que vive de comerse los recursos del país, ya sea por la deuda, subsidio, porque en realidad, ¿qué se hace con la deuda después? Y bueno, se, o se... Eh, Esa es la pregunta del millón también. Claro. <risa> bueno, se, se sirve para la famosa fuga, es decir, para sostener un dólar, por lo general, eh, un retraso cambiario, como se dice, ¿no? un dólar sobrevaluado, eh, que permite una serie, digamos, de mantener cierta calma social, porque una devaluación, ya la estamos viendo hoy día, implica una, una complicación aún mayor de los salarios, pero también sirve al empresario local para, eh, para importar maquinaria, para hacer sus negocios, y también todos ese, ese, esos recursos después se utilizan como transferencias indirectas al empresariado, vía subsidios, exenciones impositivas, protección del mercado interno para que, bueno... Eh, no entre en la, la, la competencia internacional, eh, uno diría, bueno, si eso sirviera para que la Argentina, para que la dinámica económica argentina eh, fuera para arriba, lo podríamos discutir, pero en realidad lo que estamos viendo es que eh, venimos de, por lo menos desde cuando aparece esta, esta, esta dinámica de endeudamiento fuerte y, y esta dinámica de planes de estabilización o planes de ajuste, para, para no decirlo de forma eufemística, eh, en adelante la cosa no ha hecho más que... Que empeorar, que empeorar ¿no? exactamente. Exacto. Damián, hacemos eh, una pausa para que respires Exacto. y perdón, retomamos. Perdón, perdón, no, no, todo sí. bien. Eh, seguimos en unos minutitos ya para el lo bloque final. Bueno, eh, seguimos hablando con Damián Bill ya para, para terminar este programa que por supuesto nos ha quedado corto. Me parece que vamos a tener que hacer una serie, una radionovela porque hay muchos temas para tratar y todos muy interesantes. Hablaste de bueno de esto que es así como contundente, ¿no? De que bueno la culpa no solo es del fondo, sino del propio empresariado argentino, este empresariado que ha hecho estropicios siempre que ha podido con, con nuestra economía. Eh, y esto, digamos, en la actualidad, como también este señalabas, se acrecienta y, y nunca terminamos de salir, ¿no? De esta de este círculo vicioso donde unos u otros siempre este se, se las arreglan para, para recibir fondos, hacer negocios, quedarse con el dinero y el país cada vez está más in, des, desindustrializado, este, los trabajadores eh, más este, comprometidos con, con sus salarios y, y bueno, la economía así dando dando saltos y a los tumbos, nunca terminamos de, de, sí. de, de estabilizarnos, ¿no? Sí, sí, porque en realidad el problema es, es, es estructural, ¿no? Eh, para, para hacer un juego de palabras, es de fondo, en el sentido de, claro, no, no. El problema no es la deuda, sino que la deuda en todo caso sería un síntoma, es como claro. la inflación, ¿no? Es como eh, la devaluación. No son los problemas, sino que son síntomas de un problema más general. El problema más general es que la Argentina se atrasa eh, en términos la productividad del trabajo, ¿no? o sea, en términos de, de, de digamos, de la dinámica que, que, que define la competitividad, a falta de, 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 de la, a ver, de la compensación de, de, de los bajos salarios, porque la Argentina no puede competir vía bajos salarios eh, por sus cuestiones estructurales y demás, eh, la, la forma que tiene de competir es, eh, bueno, es los sectores donde tienen sus ventajas, en el caso del agro, por, por lo que dijimos así, a, a muy grandes rasgos, pero en el resto de las actividades eh, hay un, hay un 
tanto en cuanto eh, se retrasa productivamente o se aleja de la brecha ya sea tecnológica o como decimos productividad del trabajo, es a grosso modo se tendría que ser la, eh, digamos, el, eh, el tiempo incorporado por mercancía, cuando es menor, los costos son, son menores, eso te permite tener una mayor escala, entonces, eh, te sale más barato los insumos, eh, podés desplazar a competidores, en Argentina eso no lo tiene, cada vez la brecha tecnológica o la brecha de productividad con, con la, la, digamos, el promedio de, de, de los sectores productivos eh, que uno tome en general se hace cada vez mayor, eh, entonces cada vez eh, le, le cuesta más, y eso en qué se refleja, en que la economía argentina se achica del mercado mundial, o sea, cuando vos ves el PBI en Argentina en, en relación al mundo, o las exportaciones argentinas en relación a las, que, a las mundiales, en la participación del país es, va bajando, va bajando de los 60 para acá, o sea, y en relación a países vecinos, Argentina en su momento era más grande que económicamente hablando, ¿no? Quiero decir uh -huh. eh, que Brasil o que México, hoy día eh, es, estamos entre un tercio y la mitad de la economía brasileña o la mexicana, ¿no? O incluso de países como, como Corea del Sur y demás, donde eh, la Argentina es mucho más grande de los 60 en términos económicos y hoy día es, este, es una fracción de esas, de esas economías. Eh, entonces el problema está ahí, la deuda viene a hacer un intento de retrasar los efectos de esa, de esa cuestión eh, y el FMI es uno de los tantos prestamistas, como decíamos, ¿no? El problema tiene que ver con que la, la burguesía o las empresarias argentinas son incapaces de, de impulsar la, eh, la dinámica productiva, no pues tampoco como una cuestión, digamos, si quieren necesariamente de, de maldad, porque están siempre presionando para obtener mejores, mejores. condiciones, claro, claro y que, que implica lo que decís vos también, ¿no? O sea, ¿para qué piden reforma laboral? Y bueno, para acumular con mayor facilidad, es claro. decir, a menores salarios, a menores de resistencia o, o capacidad obrera de no sé, por ejemplo, de, de, de reclamar esta indemnización o lo que fuera, eh, ellos van a tener mejores condiciones de, de acumulación, van a aumentar sus tasas de ganancias. Pero en la historia argentina eso ya hemos visto que hubo muchos intentos, mencionamos los 90, o sea, ¿qué, qué otro ejemplo podáis de, 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 de reforma tan fuerte? Recordaremos la, la, uh -huh. la reforma, la flexibilización que estaba de sí, moda sí, sí, sí. Y, y demás, y eso no, no sirvió ni alcanzó para... Eh, aún con la estabilidad cambiaria que se había establecido por, por ley y la privatización y el endeudamiento masivo que, que, que permitió uh -huh. a muchos de estos capitales concentrados este, re, digamos reconvertirse en el sector automotriz, la siderurgia, la petroquímica, bueno, en muchas, muchos casos, eh, aún así la, la, la dinámica económica argentina no, eh, no se modificó. Eh, eso muestra también, a nuestro entender, el agotamiento de, del capitalismo argentino y la necesidad de también formamos parte de un, de una, de una, este, de un conjunto de compañeros que están intentando erigir una propuesta política que tiene que ver con que acá la Argentina necesita eh, reconstruir la estructura productiva, pero bajo otras bases. Es decir, esto que mencionábamos recién, eh, ¿cómo podríamos hacer una, una Argentina que, que cree que, que y, y donde... Eh, ya no tengamos más el problema de la deuda, o si hay o si hay este préstamos y demás, para, para ir hacia adelante, no. No para, 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 para patear la pelota, para, para alejar una crisis. Y bueno, uh -huh. ahí tiene que tomar las riendas un Estado productivo. ¿no? Nosotros planteamos, obviamente, bajo otro tipo de gobierno. gobierno sí, eh, yo, de, digamos, sí. yo ya a esta altura estoy un poco vieja, pero este descreo absolutamente que dentro del sistema capitalista se pueda... Nada. Y lo que Por pasa lo menos es que las, no para, sí. para países como los nuestros, quizás eh, los, en Europa, en Estados Unidos o en algunos países de, de Asia, bueno, pero nosotros vos, estamos... Eh, vos mencionabas, claro, hay, hay mucha gente que ahora dice, no, pero en otros países se pudo, en el caso de Israel, caso, bueno, bueno, está bien, ahí todos tenés una bueno, base, claro pero no además de lo que es Israel, ¿no? más, para, más allá del, del apoyo que tiene Por favor. a nivel internacional, pero tenés una base tecnológica que la cual la Argentina no tiene, o sea, hay países, como decís vos, por ahí a, 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 acomodando ciertas variables con algún tipo de ajuste específico, y que incluso también lo pagan los trabajadores, bueno, se relanza la, la acumulación, y, y ¿qué pasó en Estados Unidos después de la crisis 2008-2009? Claro. Hubo una, el salvataje de los bancos y demás, pero mm. que, también un estancamiento del salario real, y eso permitió cierta recuperación económica, obviamente, a partir de que los trabajadores estuvieron en peores condiciones. Uh -huh. Pero el sistema, en términos de capitalistas, eh, de alguna manera, logró una un impasse, porque la crisis sigue sigue dando vueltas, sigue una serie de, de cuestiones, pero Estados Unidos recuperó competitividad, bueno, a partir de eso también la disputa con China, 
eso por ahí para, otro, para, otra, para, para otra, otra charla. Para otra charla. Pero sí. claro, pero el caso argentino, vos, las salidas son, son radicales, eh, radicales en el sentido, no de, no de partido radical. No, por Dios, que, no, ya de eso no, también no, tuvimos. <risa> no, también lo tuvimos, pero me refiero a que, a que son medidas extremas, o sea, dentro del marco capitalista, eh, y eh, no hay mucha, mucha salida si no es una con una destrucción de las condiciones de vida de la población enorme. No, y aparte no, por, por, no por lo que comentabas sí. también, por el propio tipo de, de, de burguesía o de empresariado que tenemos, ¿no? que también es bastante particular a diferencia de otros burgueses y empresarios de otros países, digamos. Claro, lo que pasa es que eh, la, la, la concentración digamos, y, y el aumento de escala implica también la liquidación de, de casi la, prácticamente la totalidad de la burguesía argentina, por eso sí. también los que se oponen a a los planes más, este, se quiere, entre comillas, más audaces, que, que tampoco están en, la, en el horizonte en términos capitalistas, porque nadie los plantea, pero de, 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 ya las tímidas reformas que se intentaron y demás, este, lo que los bloquea es la propia burguesía argentina, claro, claro. Que, 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 que se la lleva puesta un cambio, digamos, en, el sentido, en este sentido. Eh, sí, como, como decíamos, bajo estas relaciones no hay más salida que una, un avance muy fuerte sobre las condiciones eh, de vida de la población y uh -huh. convertirnos en claro, mano de obra muy barata con algunos sectores o este, un capitalismo, de comillas, medio que con pocas ramas productivas, eh, como algunos vecinos latinoamericanos, con pocas ramas de, de, de producción, pero que obviamente donde, donde va a sobrar mucha gente. Sí que se va a tener que ir, o bueno, no sé, este, digo, no, no, no es nuestra solución, quiero decir, en función de lo que estábamos charlando. No, 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 no sí, seguro, seguro, sí, por sí, eso, lo que es lo, lo del sí, panorama también, posible. Exacto, por eso la Argentina tiene que apostar a otra, tenemos que tiene que apostar a otra, Definitivamente. A otra forma. Exacto, y esto tiene que ver, digamos, hay que sacarse encima esta clase, a la clase que nos trajo hasta acá, y pensar que, que digamos, un Estado eh, productivo, eh, y que piensen, digamos, en, en el bien social, haga cargo de la producción. Hay muchos sectores que, que el capital privado no explota porque no, o no tiene rentabilidad o la inversión inicial es muy grande y que podrían en relativamente poco tiempo eh, generar un alivio. Eh, sectores, quiero decir, de baja tecnología, eh, generar, que no necesiten mucha inversión y mucha importación de insumos, que eso es un problema para la balanza de divisas hoy día, pero podrían generar un alivio en función de un, de un plan de reactivación más general que apunte, sí, a... A, a sectores de alta tecnología. Bueno, empezamos la charla hablando de la educación y demás. La Argentina, a pesar de, de todo lo, lo mal que estamos en el nivel de educación, todavía tiene un, un recurso, un capital sí. humano, como se dice, sí, sí, sí. y por eso viene a estudiar gente de afuera, ¿no? Sí. Este, y por eso muchos argentinos que formados eh, universitarios se van afuera, uh -huh. la famosa fuga de cerebro, sí. porque todavía tenemos un capital humano intelectual eh, importante y hay desarrollo en sectores eh, con eh, donde digamos donde que generan valor y, y que los salarios son altos eh, ah. la ingeniería nuclear la, la farmacéutica la industria química o sea hay un montón de, de actividades que la Argentina tiene eh, desarrollo centenario o bueno por ahí no tanto en otras en otros sectores que incluso prestigio internacional y que lamentablemente no, no, no pueden despegar por estos problemas no hay ah. financiación no se invierte porque el costo es elevado y y la rentabilidad baja, eh, y bueno, vemos que el capital privado no está dispuesto a, no, a hacerlo, ¿no? por supuesto que no, no, sí. no, no pasa por ahí. Eh, eh, bueno, Damián, vamos a tener sí. que seguir en otro momento, quieran, porque se nos ha terminado eso. el programa, ha sido un gusto sí. eh, charlar con vos, que nos hayas este, dado toda esta, esta explicación y esta, esta charla tan interesante sobre, bueno, de todo hablaste, de economía, de historia, de producción, de este, así que está está buenísimo. Eh, sí, te agradezco sí. mucho y bueno, eh, en algún otro momento volveremos con otro tema. Por favor, cuando quieras, sí, perdón, a veces eh, me, me, me entusiasmo y bueno, hay muchas eh, es un tema que, que la verdad que dispara líneas por todos lados y debates por todos lados y, y bueno, quizás es... Se hace, se hace extenso, eh, cuando quieran volvemos a charlar. Sí, o, bueno, por favor, aprovechamos tu entusiasmo. Dale, o dale. bueno, también hay otros otro compañeros que, que los pueden... Este, también, también vamos este, a convocarlos. Por, por favor, y bueno, cuando, cuando fue un gusto y saludo para, para vos, para, para la gente de allí, para la audiencia, y, y bueno, este... Hay que, hay que seguir la idea de Hay que seguir, hay que, insistir, hay, que seguir. hay que insistir. Hay que insistir y bueno, seguir produciendo para tratar de darle forma a propuestas que puedan sacar a 
Adelante o sea, el país. Adelante obvio. el país, claro, sin ajuste, ¿no? Porque, obvio. Para, para esa, esa, es la, esa es la, la consigna. La consigna, exactamente. Gracias, Damián. Un abrazo. Hasta luego.